నిన్ను నన్ను ఎలా పిలిచాడో తెలుసా లవ్లు లవ్లో ఉన్న యువకుల బీచ్ చుట్టుకెళ్ళి రెండు చేతులు జాబి పిలుస్తుంటారండి ఏసు మనల్ని ఎలా పిలిచాడో తెలుసా ఆకాశానికి భూమికి మధ్యన సిలువులు వేసుకుని పిలిచాడు ప్రియులారా నా దగ్గరికి రండి అని వినబడలేదు ఆ స్వరం ఆ ప్రేమ పలుకు ఆ హృదయపు బరువు వినబడలేదా పిలిచాడు రండి రెండు చేతులు సిలువలో ఉండి పిలుస్తున్నాడు అండి రక్తాన్ని కారుస్తూ చివరి రక్తపు బొట్టు వరకు కలగాడు మీరు నాతో ఉంటే నా తండ్రి ఉన్న సింహాసనం మీద మిమ్మల్ని కూర్చోబెడతాను అందరూ మమ్మల్ని తొక్కాలని చూసేవారే సభాన్ దేవుళ్ళు వచ్చారా నిలబడండ్రా ఊరిని మార్చండ్రా దేవుడు కొరకు వెలుగు వెలుగుతూ అనేక మందిని ఎలిగించండి ఊరు బ్రష్ట పట్టుకుపోతుంది పెద్దలకు కూడా ఆలోచన మర్చిపోయి రికార్డింగ్ డ్యాన్సులు భోగ సంబంధమైన మేళాలు పండగ వచ్చేసరికి నీచమైన సంస్కృతిని దిగుమతి చేస్తున్నారు ప్రాంతాన్ని మార్చడానికి మిమ్మల్ని దేవుడు నిలబెట్టుకున్నాడు ఏమని ఉజంద దేవుడు ఒక్కడు కూడా కనబడుతుంది మాకు ఏం బైబులే మాకు నచ్చి ఈ కళ్ళతో చూసామయ్యా ఈ చేతులతో తాగామయ్యా మొదటి వ్యవహార పత్రికలో అదేనండి పొలకించిపోయి రాస్తుంటాడు వ్యవహారం ఈ చేతులతో తాగం ఆ జీవం మా మధ్యన తిరిగింది మా మధ్యన తిరిగింది ఈ కన్నులతో ఈ చెవులతో విన్నం మేము ఎలా చెప్పకుండా ఉండగలం అంటే శిష్యులు నిజమని నమ్మేశాడు ఆ నిజాన్ని కళ్ళతో చూశారు చెవులతో విన్నారు చనిపోతే అది నిజమైనప్పుడు మాకు డోకాయే లేదా అయిపోద్దంతే నేను చెప్తున్న నా బండిలో ఇప్పటికి ఎనభై వేల కిలోమీటర్లు పైన తిరిగాను నా ఉద్యోగులు పదివేలు కూడా తిరిగి ఉంటున్నాం అయ్యా డెబ్బై వేలు ఎక్కడ తిరిగాను నాకు తెలుగు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సంఘం ఎంత భారం కలిగి ఉందో నాకు తెలుసు సంఘంలో తల్లిదండ్రులు వస్తాయి బుద్ధిదండ్రులు వస్తాయి సంఘం అంటే ఏంటో నాకు తెలుసు భారం లేకుండా ఎవరు ఏ ఇంట్రెస్ట్ తో చేస్తారండి సంఘం నిజంగానే పేరు సంపాదించుకోవాలనుకుంటే నిజంగానే పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకోవాలనుకుంటే టీబీఎల్ స్టోర్లు ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేసేది అది పేరు కా కొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి నువ్వు ప్రేమించకపోయినా ప్రేమించాడు ప్రేమకు అర్థం చెప్పాడండి బైబిల్లో బైబుల్ రచయితలు దేవుని ప్రేమను వర్ణిస్తున్నప్పుడు నువ్వు గదిలో కూర్చున్న బైబుల్ చదివితే నీకు మనసు ఉంటే ఏం చేస్తావో తెలుసు తండ్రి నన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నావా అనేసి బైబిల్లో దేవుని ప్రేమ బరువు మనకు అర్థమైతే ఇక దేనిని మనకు ప్రేమించాలనిపించదండి ఎంతగా ప్రేమించాడు తెలుసా నిన్ను నన్ను దగ్గర చేసుకోవడానికి తన ప్రియ కుమారుణ్ణి భూమి మీదకు పంపి బలి చేసేయడం మన కొరకు అది ప్రేమ అంటే మనల్ని సంపాదించుకోవడానికి మనల్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రియ కుమారుని భూమి మీదకి దించేశాడు అండి చంపేశాడు ఆకాశానికి భూమికి మధ్యన వేలాడుతూ కేకల వేస్తున్న తండ్రి అయిన దేవుడు యేసుక్రీస్తు స్వరాన్ని తండ్రి అని పిలుస్తున్న ఆ స్వరాన్ని కూడా వినలేదు పరమందున్న తండ్రి ఎందుకో ప్రేమ వంటి ప్రేమ పిచ్చి ప్రేమ నువ్వు ఆయన పట్టించుకో ఆయన మాటలు చదువు కనీసం మోకాలు లేసి ఆయనతో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడు అయినా నేను ప్రేమిస్తాను ఆయన కూర్చి ఎవరైనా మాట్లాడుకున్నారు అనుకున్నా పర్లోకలో ఉన్న మీటింగ్స్ అన్ని వెంటనే స్టాప్ అయిపోతాయి వెట్ 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 సైలెంట్ అని చెప్పి ఆయన ఏం చేస్తాడు సెవియోగి ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఆ తండ్రి నీ కొరకు నేను మాట్లాడుకుని ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఆ నీకు లవ్ యూ ఆయన కూర్చి మాట్లాడేవారు కావాలి ఆయన కూర్చి ఆలోచించేవారు క్రీస్తు మాటల ప్రకారం ఒక క్రైస్తవుడు ఉండగలిగితే ఈ ప్రపంచం రెండు నిమిషాల్లో మారిపోతాడు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ క్రీస్తు చెప్పిన మాటల ప్రకారం ఒక క్రైస్తవుడు ఉండగలిగితే ఈ ప్రపంచం రెండు నిమిషాలు మారిపోద్ది నాకు క్రీస్తు అంటే ఇష్టం క్రీస్తు సుగుణాలు అంటే ఇష్టం నేను ఎందుకు క్రైస్తవుడిగా ఉండలేకపోతున్నాను తెలుసా ఈ క్రైస్తవుని బట్టి అనిపించట్లా చీ అనిపించట్లేదండి మనకి 
మేధవులు కూడా క్రైస్తవి వైపు ఆకర్షింపబడ్డారు కానీ క్రైస్తవి అని చూస్తే ఎక్కరిస్తున్నట్టు దేవుని తేజస్సుని మరుగు చేస్తున్నదే మనమే మనం 